ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಪುತ್ರಿಯರು ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಎನ್ನುವವರನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಶಾಂತಮ್ಮನರ ಅಳುವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕೆಯನ್ನ ಕರೆತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಡಾವಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಅವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ರಿಯರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಜನತೆ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಪುತ್ರಿ ಗೌರಮ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಗೌರಮ್ಮ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತ ನಲವತ್ತಾರು ತಾತು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕರ್ಕೊತಾಳ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಒಂದು ಕರ್ಕೊತಾಳ ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾಸು ತಮ್ಮಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಆಸ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೊಡೆದು ಆಸ್ರಮ ಕಳಿಸ ಆಸ್ರಮ ಬದುಕದೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೈ ತುಂಬ ಹೊಡೆದಾಳ ನಾನು ತೆಳಗಲ್ಲ ರಕ್ತ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಳಪ್ಪ ನನಗೆ ನಾನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನೆಗಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಓದಿಸಿಲ್ಲಂತೆ ನಾನು ಓದೋದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಕೈ ಬಿಕ್ಸ ಬೇಡ ಜಾಕಿ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಹೊಲ ಮಾರಿ ಬದಿ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆದಾಳ ಬೇತರ ಹೊಡಾಕ್ ಹಾಕಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬನ ಬಳೆ ಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅದಾನೆ ಒಬ್ಬನ ದೋಸೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ದೋಸೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಕದ ಹಾಕಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ನೀನು ಓದಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ವಿರಳ ಆಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿರಳ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಆದರೆ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿರಳ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಅತಿ ಕಿರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರುಂಡ ಮುಂಡ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಹನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ಭಾಗಶಃ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಹನೂರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವ ಮಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ವೆಂಕಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಸಮೀಪ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರುಂಡ ಮುಂಡ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರುಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಹನೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಎಂಬುವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಹರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಇದು ವೆಂಕಟಯ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾರೋ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯಾಸತ್
ಲಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಎಡ್ಸನ್ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸ ಅಮೆರಿಕ ಗಾಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜನರನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಗವಿಮಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಧುರ ಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮಧುರ ಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿತು ರವಕವಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಯಶವಂತ ವಾಜಂತ್ರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದರು ಮಲ್ಲಿಗಸ್ವಾಮಿ ಹಿಡಕಲ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಸ್ ಜಳಕಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಿಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಬಿಎಚ್ ಗೋನಾಳ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಳನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಗಣ್ಣ ಗದ್ದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಮದಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಂದಾಲ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನರಸನಗೌಡರ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು ಬಸವರಾಜ್ ಗವಿಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಲಿಂಗಾನಂದ ಗವಿಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಸಿದ್ದು ದಿವಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮುತ್ತಿನ ಮಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ವಿಚಿತ್ರ ಎಂತೆಂತ ಜನ ಅವರು ತಗಡ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸೂತಿರ್ತಾವ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ ಪಾಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಮಾಡಿತು ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡಿತು ಮೂರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೋದ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅವು ಏನು ಹತ್ತು ಏನು ಇರ್ತಾವ ರೀ ಭಾಳ ಆಸೆ ಬರ್ಕರಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಾವ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಹತ್ತು ಬರ್ದ ಯಾಕೆ ನೂರು ನೂರು ಅಂತೇಳಿ ಡ್ರಾ ಏನ್ರೈತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೈತಿ ಡ್ರಾ ತಾರೀಕು ನೋಡಿದ್ನಿ ಡ್ರಾ ಮುಗಿದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಡ್ರಾ ಮುಗಿದ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಜ್ರಕಾಂತ್ ಗಿರಿಸಾಗರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಆಸೆ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಧರಿಸದೆ ದೇಶದ ಕಣ್ಣಾಗಬೇಕಿರುವುದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಮಂತ ಕರಿಶೆಟ್ಟಿ ಯೋಧರಾದ ಮಡಿವಾಳ್ ಪರೇಡ್ ಮಹಾನಿಂಗ ಹಣಗಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಗುಡ್ಡಾಪುರ್ ಶಂಕರ್ ತಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಕರಲಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಕಮತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ತಳ್ಳಿ ಅವರು ವಂದಿಸಿದರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ಯೋಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಮೈ
ಇವರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕುರಿ ಕಲ್ತಾ ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಡೋಣಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅವರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಲೂರು ಪೀಠಾಲೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹಗಲಲ್ಲೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದೇವರು ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿತು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಡುವ ಸಮರ್ಥ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದ್ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿವೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದು ಕಂಡು ಕಾಣದಂತೆ ಕುರುಡನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹದಗಿಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ತೆಗ್ಗುಗಳು ಬಿದ್ದು ಧೂಳು ಬರುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಾಲತಾಣದ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಗಳ ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಯ ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಫಸ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡಾ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜನರು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಡೇಟಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾ ಜೀವ ನದಿಗೆ ಹೊಸ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನ್ಪುರ್ ಚರ್ಮದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜನನಿಬಿಡ ನಗರವಾಗಿದೆ ನಗರವು ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ದೈನಂದಿನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಅದಾಗ್ಯೂ ಗಂಗಾವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಯಾಮಿ ಗಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ಪುರದ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಮುಖ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಎಂಎಲ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಿಸ್ಮೌ ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಗಂಗಾಕ್ಕೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಕಾನ್ಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದು ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ
अभी ये 370 वाली योजना जब सुखित देहली ली अपराध प्रकरण गला बगे आप मुख्य सार संजय सिंह वरु मात नडी दरु आम आदमी पक्ष दा मुकुंडा संजय सिंह राष्ट्र राजधानी ली है जो तिरवा अपराध गला बगे राज्य सभी ली मात नडी दरु देश दा राजधानी अगरवा देहली ली क्रमेणा अपराध राजधानी की सड़कों पे खुलेआम गोलीबारी हो रही है कहीं बलात्कार की घटना हो रही है मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटना हो रही है तो दिल्ली जो एक अपराध का अड्डा के रूप में तब्दील होता जा रहा है मुझे याद है कि बहुत पहले एक फिल्म में गाना निकला था कि ये मुंबई शहर हादसाओं का शहर है अब ये गाना दिल्ली के ऊपर फिट हो रहा है हर दिन कुछ ना कुछ अपराध की घटनाएं हो रही हैं। तो आप जो राज्यसभा में नोटिस दिए हैं कौन सा नोटिस दिया? जीरो आवर का नोटिस हमने फिर से दिया है क्योंकि पिछला जीरो जी... राष्ट्रीय जनता दल का नायक मानव शिवरू मुजाफरपुर का मक्कल साविना कुर्तु मातनाडी दरु राष्ट्रीय जनता दल का नायक मानव शिवरू मुजाफरपुर ने मक्कल साविना कुर्तु मातनाडी दरु बिहार का माजी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इरव स्थल का बगियो मातनाडी दरु नानो मक्कल साविना बगे राज्यसभा ली कॉलिंग एंड टेंशन चलने ना मंडिस देने दो हेले दरु और समय काल कवलित हुए हैं ना सवाल छोड़ के गए हैं तीन चौथाई से ज्यादा बच्चे सोशल ऑडिट की रिपोर्ट वो बीपीएल फैमिली से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर गरीब आदमी डिपेंड करता है अमीर तो किसी भी बड़े अस्पताल में चला जाएगा तो जाहिर तौर पर क्या हमने ये मान्यताएं स्थापित कर दी हैं कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं उनके बच्चे इस दुनिया को 6 महीने में अलविदा कर जाएं कोई सुनवाई नहीं उसी मा, उसी तहत हमने आज कॉलिंग अटेंशन दिया है ताकि हमारी मरी हुई संवेदनाएं जिंदा हो और मृत प्राय जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर से जी उठे आप लगातार इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं आपकी पार्टी लगातार बिहार में इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करे कल भी प्रोटेस्ट किया लेकिन इन सब के बीच बिहार की जनता जानना चाहती है तेजस्वी यादव देखिए एक मैं ये व्यक्ति का विमर्श ना मुझे केंद्र में अच्छा लगता है ना राज्य में अगर हम उठा रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव जी की मंशा नहीं है ये अगर हमारा डेलीगेशन वो जा रहा है मैं तो बार-बार कहता हूं कि अगर धरना कल भी हमने प्रोटेस्ट मत कहिए हमने जगाने की कोशिश की हमने संदेश देने की कोशिश की और अगर अथणियली देसाई सर्कल नली कॉर्पोरेशन बैंक हतिरा ट्रैफिक जाम उंटाक्तिदे कारण हीन पांद्रे ली बेका पिटी द्विचक्र वाहन गळना निलेसुद्रिंद ट्रैफिक जाम उंटाक्तिदे हेळोरिला केळोरिला अनो हागे परिस्थिती निर्माण वागिदे कॉर्पोरेशन बैंक हतिरा हागो बैंक मतु ग्राहकरु तम वाहन रस्ते गळना अड्डा गट्टी हची सार्वजनिकरिगे अड्डाडलु ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರಿಂದ ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ನಡೆದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲುತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ शालिया मक्कलू मरगणना बलसलू बीचफिन्ना मन्नली तुम्बी सन्ना उंडेना माडी हसरू बेट्टकलिगे होगी चलुवा मूलका काडु बलसी नाडु उलसेंबा धेय वाक्यवना सारुति दारे सरकरी शालिया मक्कलू मरगणना बलसलू बीचफिन्ना मन्नली तुम्बी सन्ना उंडेना माडी हसरू बेट्टकलिगे होगी चलुवा मूलका काडु बलसी नाडु उलसेंबा धेय वाक्यवना सारुति दारे जम्मु मतु काश्मीर दा किश्तवार चिंगम रस्ते ली पिकनिक के इंदु होदा प्रवास ग्राम मधे चिरते उन्दु तोंदरे कोडे सुमने तन्ना पढ़ के तानु होगी रवा घटने नर दिदे जम्मु मतु काश्मीर दा किश्तवार चिंगम रस्ते ली पिकनिक के इंदु होदा प्रवास ग्राम मधे चिरते उन्दु तोंदरे कोडे सुमने तन्ना पढ़ के तानु होगी रवा घटने नर दिदे इनो ये वीडियो ना ये वक्रो मोबाइल नले से रह दिदो सामाजिक जालतन दली वायर लाकी दे यारी को हानि मार दे सुमने होदा चिरते ना नोडिदा प्रवास ग्रु आश्चर्य चकित रागी दारे अरे वाला वीकेंड मारा वीकेंड जी माजे वीकेंड जी माजे रोज बोलने पर से बुई डबा ना बिता जाए 
ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವಾಯುದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಎಎಫ್ನ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಬಿರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧನೋವಾ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವಾಯುದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನಮ್ಮ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಧನೋವಾ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ದಾಟಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹೇಳಿದರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ದಾಳಿ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾವು ಶ್ರೀನಗರ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರುದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಳಿದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಯುಪಡೆಯು ಸಿವಿಲ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದರು ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಐಎಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು वॉर के दौरान पाकिस्तान ने हमारे एयर स्पेस में आने की हिम्मत नहीं दिखाई लेकिन अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हमारे एयर स्पेस में आया तो सर इन 20 सालों में क्या बदलाव आया है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग कारगिल बट लेट मी आल्सो टेल यू ऑन बालाकोट दे डिडंट कम इनटू आई स्पेस मेजर आपको ये देखने वाली बात होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था उनका क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा ऑब्जेक्टिव बालाकोट में स्ट्राइक करने का था जो हम अचीव कर चुके हैं उनका ऑब्जेक्टिव हमारे आर्मी के ठिकानों पे स्ट्राइक करने का था वो नहीं करें कर सके दैट इज द बॉटम लाइन आपने कैसे किया कितने आए कहाँ गए किस तरह का कॉम्बैट हुआ बट आपको स्टेटेड आपका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आपने अचीव न्यूज नोड़ता